Auf diesen Bildern ist unser kleiner Junge 18 Monate alt. Seit sechs Monaten steht er unter ärztlicher Aufsicht. Man sagt uns, dass es im Laufe der Zeit verschwinden wird und wir so tun sollten, als sei alles in Ordnung. Und anfangs wandte Peter seine Fähigkeiten auch nur auf unbedeutende Dinge an. Aber trotz aller Anstrengungen, die wir unternahmen, fiel es uns nicht leicht, das außerordentlich als etwas Banales hinzunehmen. Und mit der Zeit trat genau das Gegenteil von dem ein, was man uns vorhergesagt hatte. Am Weihnachtstag begriffen wir es, als Peter, der inzwischen dreieinhalb war, seine Fähigkeit plötzlich richtig auszubilden begann. Sie werden es sehen, zweimal gelang es ihm, die Kugeln vom Weihnachtsbaum abzuhängen. Zunächst nur eine, doch dann war er so stolz auf das Ergebnis, dass er gleich drei abhängte. Und sie mit einem
Okay, rice experiment. Actually, maybe this should be called the consciousness experiment, because that's what this is about. Okay, so obviously these are just uh, little glass jars with lids, all washed up. And then here is some cooked rice. Not much, because the rest of it is in my tummy. Now, uh, this is going in here. One spoonful in there. There they go, two little glass containers of rice. Love and hate. So, I'm going to take the love, we'll stick this one. She will stick it across the top, there like that, look. Love, hate, every day for the next month. I'm going to love this rice. Send it some love. Just think love. And with this rice, I'm going to think hate, horrid, hated, evil rice. That's going to be the only difference between these two identical containers of rice, apart from the word and the intention. Day three, fennel seed. Still fine. The love rice. Still completely fine. As is the hate rice. Nothing to report. No changes. Still no change. Day four. See you tomorrow. Okay, so this is day five. And I think you can see on the hate rice, blue mold see that it's started to mold day five day six and you can see the mold grow in there on the hate rice look at that day seven Day nine, the effects of thought on reality. The difference between these two pieces of rice, now that one has got bad negative energy going to it, and one's got love, good energy. The impact of consciousness on reality. Day 10. Day 11. So this is day 13. I dropped this little jam jar of rice, but I think you can see that's gone really bad. It's gone disgustingly bad. Liquid on the bottom. And there's this rice. This, honestly, still looks good enough to eat. 13 days of love and 13 days of negative energies. If this is what happens to rice. What happens to you when you have good or bad thoughts? Energy, thoughts, words, ideas and music affect the molecular structure of water. Please remember that water comprises over 70% of a mature human body and covers the same amount on our planet. Water is the very source of all life. This photo shows the beautifully formed geometric design of the Yushi Spring water. This next photo is from the Shimanto River, the last clean spring in Japan. Notice the extraordinary geometric forms. The fact that the molecular structure of water can be affected by our consciousness, our intent, and our sounds is extremely important. This photo is from the Mount Cook Glacier in New Zealand. 
Mr. Moto has been visually documenting these molecular changes in water by means of his photographic techniques. He freezes droplets of water, then examines them under a dark field microscope that has photographic capabilities. His work clearly demonstrates the diversity of the molecular structure of water and the effects of the environment upon the structure of the water. This photo is from the fountain in Lourdes, France. This photo is from contaminated water from the Yodo River in Japan. In this photo we can compare the contaminated water with clean stream water. Look at the difference. Mr. Omoda decided to see what effects music would have upon the structure of water. He placed distilled water between two speakers for several hours while playing different music and then photographing the crystals that formed after the water was frozen. This photo is of water being exposed to Beethoven's Pastorale. This photo is the effect of box air for the G-string on the water. This photo is water exposed to Chopin's farewell song. This next photo is water being exposed and affected to music that was designed for healing. This photo is of water being exposed to the Kawachi folk dance. This photo shows the effect of heavy metal music upon the water. Here now we can compare the effects of healing versus heavy metal music and what happens to the water molecules. Mr. Omoto decided to see how thoughts and words affected the formation of untreated distilled water crystals by typing words onto paper and then taping this paper onto glass bottles overnight. This photo shows the effects of the words, thank you. This next photo shows the effects of the words, love and appreciation. This photo shows the effects of the words, you make me sick, I will kill you. And here we can compare the effects of thank you with the you make me sick, I will kill you. Very, very different geometric forms being incurred through the intention. Now this photo is of a very polluted and toxic water from the Fujiwara Dam. Here now is the same water from the Fujiwara Dam after a Buddhist monk had offered a prayer over it. Prayer, that sound coupled with intention, seems to have an extraordinary ability of restoring water to its natural, harmonious, geometric symmetry. And in this photo we can compare toxic water and then the effects of praying over the water. It's really quite impressive. These photographs that we have just seen show proof that not only does sound have the ability of affecting and changing physical structure, but that with regard to the molecular structure of water, that our intent with our sound is extremely important. This may have great implications for the future of both personal and planetary harmony and healing. Seit der Yin- und Shang-Dynastie vor mehr als 3000 Jahren glauben die Chinesen an eine Energie, die den Kosmos ebenso durchdringt wie den menschlichen Körper. Durch dieses Qi, so die Theorie, ist alles im Universum miteinander verbunden. In dem Standardwerk Huang Di Neijing oder das Buch des Gelben Kaisers zur inneren Medizin heißt es, Qi ist eine Quelle des Lebens, eine energetische Kraft, die in jedem von Geburt ansteckt und im Laufe unseres Lebens nach und nach schwächer wird. 
Einige Menschen werden mit einer besonderen Begabung für Sport oder Kunst geboren, aber das Qi-Potenzial steckt in jedem von uns. Doch nur wenn man ständig übt, geht diese Gabe nicht verloren. Der Arzt Li Qin Wa praktiziert seit mehr als 20 Jahren chinesische Medizin. Genau wie seine Vorgänger im alten China musste er während seiner Ausbildung auch Qigong studieren. Er sagt, dass man dem Abbau des Qi durch Training entgegenwirken kann. Und allein pure Willenskraft kann es durch den Körper fließen lassen. Das ist Qigong. Das Qi kann man weder fühlen noch sehen. Es hat keine Form, keinen Geschmack oder Geruch. Wer Qigong macht, kann nur durch bestimmte Methoden Kontakt dazu herstellen. Qi ist eine Substanz, die aufgenommen und ausgestrahlt werden kann. Und weil man das Qi weder anfassen noch messen kann, fällt es vor allem uns Menschen aus dem Westen schwer, es zu begreifen. Denn wir sind daran gewöhnt, alles wissenschaftlich zu belegen. Aus chinesischer Sicht ist die Kraft des Qi jedoch offensichtlich. Hier glaubt fast jeder an diese Naturenergie und daran, dass man ihren Fluss im menschlichen Körper durch Willenskraft beeinflussen kann. So ermöglicht das Qi schier übermenschliche Leistungen und kann die Funktion einzelner Organe verbessern. Aber wie funktioniert das? I first met him in the early 80s in a Chinatown of urban Java. He didn't want his real name or address revealed, so we called him DJ for Dynamo Jack. He was only a healer, he said, but he did direct a powerful energy generated from his own body into his patients. Sometimes he used the needles, sometimes just his hands. He called the energy Qi, and it was so strong that he usually needed a grounder to hold his patient's feet. For years we followed him around Java on his healing rounds, pleading to be allowed to film him. But he always refused, saying his powers resulted from a type of meditation with an ancient tradition of secrecy. It was only when my brother Lorne was suffering from a serious eye infection that he finally allowed us to film him in 1987. It was nothing like any acupuncture I'd ever had. I was getting really powerful electric shocks and couldn't control my movements at all. Im yang positive and negative, you know. Mm -hmm. And my positive from here and my negative from here. Mm -hmm. And we meet together, this can get uh, like electricity. And is this because You're special, you have a special sort of uh, It's body. meditation every day. It's meditation that does it. Meditation every day. Like you can touch me, I like this. Me. It's nothing, okay? Mm. It's my burn. Uh, just like this. <laughs> For our sound recordist, it was also a shocker. <laughs> <laughs> He then took our newspaper outside and showed us how qi can also be used to set things on fire. When he heard we'd shown this footage in public, he was very upset and refused all our future efforts to contact him again. As the years passed, we sadly resigned ourselves to never seeing him again. My brother Lorne never did, for by 1997 he was already dead, when I again found myself with DJ, now treating me for an eye problem. But it wasn't this that brought me back. He had tracked me down, out of the blue, and invited me to tell me a story. He had just returned from two years on a deep meditational journey, alone in the heart of Borneo. Amongst his revelations, he had seen, he said, how history was moving on into great change, and the old wisdom was vanishing. So he called me back to film just enough of him to remind us that we all have undreamed of powers sleeping within us 
and that there's nothing special about him except for his training in waking room. Grounding this patient, my cameraman Joe is having to use all his weight to keep contact. But she is pushing him away. He seems able to control the amplitude of this chi, like a dimmer switch, and it causes uncontrollable responses in the patients and their grounders. I can barely keep my hand on you. Why all the electricity so strong? This mother unwittingly grounds her child. He won't sit still, so she's asked to hold him and grin and bear it. Sometimes, signs of this passing energy can be seen in the transmitter, too. This chi stuff is only the surface, he says, of the real adventure beneath in the meditational technique. Projecting chi from the palm of the hand can also be used to resist rifle pellets, he says. First, you learn to distinguish between yin and yang chi in your body. Then, how to pull it in your navel chakra. Then, how to project it, he says. And it's the proportionate mixture between yin and yang which accounts for different effects, like pulling or pushing objects or igniting them. Then he gets really strange. He says that mastering yin chi is the key to the spirit world. There's a long tradition of Indonesian krises being possessed by spirits. So people bring him their krises to see if they're duds. Here, he says, he doesn't manipulate matter by projecting mixtures of yin and yang chi. He merely creates a field of yin energy in which, he says, if there's a spirit, it can manifest itself. So I invited a small group of scientists back from the United States with measuring equipment to test if DJ was for real. And if so, where might this energy belong on the electromagnetic spectrum? Catherine Cook, CEO of the Mind Science Foundation in Texas. Dr. Roger Nilsson, a Swedish medic and international racing sailor. Dr. Greg Simpson, a physicist from New York's Albert Einstein University, and Andreas Polak, one of DJ's Australian students. The visitors are confident they'll uncover him as a fraud in no time. Greg is the first guinea pig, and he's uncomfortable about showing that he can feel anything at all. Dr. Roger doesn't know what to expect. <laughs> Out comes the metal detector, like the things they use in airports, to see if he has any concealed metal in his body. Then the voltmeter, to try and measure the chi. But how to get it to work? Where's the ground? What settings? DJ suggests that as his negative is his perineum, and his positive is his navel chakra, perhaps that's where the electrode should be attached. He doesn't stand on his dignity. He's eager to help, but still no readings. They're getting shocks off his arm, and now they're on the right settings, but the needle still isn't moving. DJ says it isn't electricity, it's chi. It's one, two, oh, I feel it in my whole body. I feel it, it's three, oh, point three, I feel it in my legs, shit. <laughs> <laughs> But suspecting there's some tricky setup on his premises they can't find, they insist we all go to a randomly chosen hotel room several miles away to see if he can light a light bulb with his fingers. It doesn't ground on the wall. So Greg holds and grounds one wire, while DJ pumps Chi through the other. 
The bulbs are LEDs, light-emitting diodes, which ignite in different colors according to the intensity of current. Yes. On, off, on. Brilliant. Oh, you're blinking. Things were going well. DJ was enjoying it too, until... <laughs> he invited us all out to lunch at his local, where he tried to push a chopstick through the table. He couldn't get it through the formica surface, so he came up through an inch of wood from underneath. Not only did he draw his own blood, but a chopstick splinter had caught Allison here between the eyes, drawing more. The incident was laughed off apologetically, but next morning he was a different man, drawn and upset. He said he'd been visited all night by his long-dead master, raging that he'd broken the strict taboos of his sect, never to show off in public and never to cause harm or draw blood. He felt deeply chastised. All further testing and filming must end. Never again would he submit to public scrutiny, nor accept any new students. He would sink from sight and continue his healing in obscurity, as he had done since before we met him in the early 80s and had always told us was right. Diese Amateurvideoaufnahmen stammen von Herrn, Vater eines Peter genannten Kindes. Er hat sie auch, zumindest bruchstückhaft und leider schlecht hörbar, selbst kommentiert. Ein Großteil der Aufnahmen bleibt auch trotz dieses Kommentars rätselhaft. Wo immer es möglich war, haben wir versucht, die Grauzonen zu erhellen. 30. Oktober 1979. Mein Sohn und seine Mutter kommen aus dem Krankenhaus. Peter ist am 14. Oktober geboren worden. Die Untersuchungen nahmen kein Ende. Ich konnte die verantwortliche Krankenschwester nicht wiederfinden. Ich bin sicher, dass sie uns belogen hat. 16 Tage nach seiner Geburt hatten wir Peter endlich zu Hause und unser Leben veränderte sich grundlegend. Wir gingen nicht mehr aus, wir empfingen keinen Besuch mehr. Auf diesen Bildern ist Peter genau einen Monat alt. Seit der Rückkehr aus dem Krankenhaus haben wir nichts Ungewöhnliches festgestellt. Seine Mutter und ich waren glücklich und voller Zuversicht. Mit drei Monaten war Peter ein sehr ruhiges Kind, das im Schlaf lächelte. Da waren wir sicher, dass alle Gefahr gebannt sei. Hier bricht aus unbekannten Gründen der Kommentar des Vaters für ein paar Minuten ab. Die folgenden Bilder lassen uns den Grund dieses Schweigens erahnen. Es scheint, als hätten die ersten eigenartigen Ereignisse in Peters sechstem Monat stattgefunden. Sehen Sie genau hin. Mutter und Kind spielen zusammen, doch sobald die Aufmerksamkeit der Mutter nachlässt, blickt Peter ein Spielzeug an und dieses Spielzeug richtet sich auf. Der Vater hat selbst diese Bilder langsamer ablaufen lassen, als wolle er dadurch das Schweigen kommentieren, was er seit dem ersten Tag befürchtet hat. 14. Oktober. Was in den letzten sechs Monaten vorgefallen ist, werden wir nie erfahren. Die Eltern entdecken entsetzt, dass die Vorhänge von Peters Wiege völlig durcheinander gebracht worden sind. Die Art der Knoten lässt darauf schließen, dass sie nicht durch einen Windstoß entstanden, während Peter schlief, sondern dass dieser willentlich darauf eingewirkt haben muss. Einen weiteren Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme liefert das Kind am Tage darauf. Diesmal sind die Vorhänge noch verwirrter. Wie konnten die Eltern das zulassen? Es ist höchst unwahrscheinlich, dass sie das Kind seit gestern unüberwacht gelassen haben, denn sie müssen sich ja nun klar darüber sein, dass ihr Peter wohl nie ein Kind wie jedes andere sein wird. Auf diesen Bildern ist unser kleiner Junge 18 Monate alt. Seit sechs Monaten steht er unter ärztlicher Aufsicht. Man sagt uns, dass es im Laufe der Zeit verschwinden wird und wir so tun sollten, als sei alles in Ordnung. Und anfangs wandte Peter seine Fähigkeiten auch nur auf unbedeutende Dinge an. Aber trotz aller Anstrengungen, die wir unternahmen, fiel es uns nicht leicht, das außerordentlich als etwas Banales hinzunehmen. Und mit der Zeit trat genau das Gegenteil von dem ein, was man uns vorhergesagt hatte. Am Weihnachtstag begriffen wir es, als Peter, der inzwischen dreieinhalb war, seine Fähigkeit plötzlich richtig auszubilden begann. Sie werden es sehen, zweimal gelang es ihm, die Kugeln vom Weihnachtsbaum abzuhängen. Zunächst nur eine, doch dann war er so stolz auf das Ergebnis, dass er gleich drei abhängte. Und sie mit einer Leichtigkeit über dem Kopf behielt, die völlig neu war. Zum ersten Mal war es ihm gelungen, mehrere Gegenstände gleichzeitig von der Stelle zu bewegen. In jenen Augenblicken war Peter sehr glücklich und wir völlig hilflos. Meine Eltern rieten mir schließlich dazu, Laborversuche mit ihm zu unternehmen. Mein ganzes Leben lang werde ich diesen Tag nicht vergessen. 
Peter befand sich in einem neutralen Raum und ein Mann forderte ihn auf, einen Schaumstoffball, der vor ihm lag, von der Stelle zu bewegen. Peter schaffte es nicht. Er machte einen völlig hilflosen Eindruck. Er war nicht ansprechbar. Woran dachte er damals wohl? Glaubte er, wir würden ihn dort lassen? Hat er vor irgendetwas Angst? Wir gebrauchten nie harte Worte ihm gegenüber. Fühlte er sich von diesem Doktor bedroht, der ihm ständig Befehle gab? Hat der Mann eine Bewegung gemacht oder einen Ausdruck benutzt, den Peter falsch verstand? Diese und viele andere Fragen stellten wir uns immer wieder, um eine Erklärung für das zu finden, was dann geschah. Peter versuchte ihm zu erklären, dass er mit dem Ball nichts anfangen konnte. Der Doktor forderte ihn dann auf, sich auf ihn zu konzentrieren und ihm in die Augen zu sehen. Peter ging darauf ein und ein paar Sekunden später kam der Doktor taumelnd aus dem Raum und sagte wörtlich zu uns, Sie tun mir wirklich leid, er ist ein Ungeheuer. Von jenem Tag an haben wir Peter völlig isoliert, aus Angst, dass er zu einer Jahrmarktsattraktion werden könnte. Wir ahnten, wozu er fähig war und hatten daher mit niemandem mehr Kontakt. Wir betrachteten seine Fähigkeit als ein Handicap, das unbedingt verheimlicht werden musste und waren völlig hilflos. Aber diese Augenblicke hier im engsten Kreis erinnern mich daran, wie glücklich wir zu dritt waren. Wir führten eine Art Geheimdasein in völliger Zurückgezogenheit und ich glaube, wir haben nicht ermessen können, wie sehr Peter sich daran gewöhnt hatte. Es stört ihn überhaupt nicht mehr, den ganzen Tag im Garten zu verbringen und das nur in Gesellschaft seiner Eltern und seines Hundes, den er über alle Maßen liebte. Hier bricht der Kommentar des Vaters erneut ab. Seine restlichen Bemerkungen sind ein paar hastig hingekritzelte Notizen, die uns über den dramatischen Ausgang der Geschichte Aufschluss geben. Sehen Sie sich dieses Foto der ganzen Familie genau an. Wir haben allen Grund anzunehmen, dass es am Vortag des schrecklichen Dramas aufgenommen wurde. Wer würde beim Anblick dieser fröhlich lächelnden Gesichter vermuten, dass diese Familie wenige Stunden danach von einer doppelten Tragödie heimgesucht würde? Unsere Nachforschungen haben ergeben, dass sich die Familie am nächsten Tag nach begeben wollte, wo sich die Schule befindet, die speziell für Kinder wie Peter gegründet worden ist. Des Vaters erste diese Bilder betreffenden Notizen lauten, ich sagte ihm, wir könnten den Hund nicht mitnehmen. Peters Reaktion lässt nicht auf sich warten. Sie ist ebenso heftig wie die Liebe zu seinem Tier. Peter war der Gedanke, unerträglich von seinem Hund auch nur einen Augenblick getrennt zu sein, fährt der Vater fort, und wir konnten nichts tun, um ihn zu beruhigen. Was dann wenig später passierte, als seine Mutter versuchte, Peter zur Vernunft zu bringen, konnte der Vater nicht filmen. Es war ein Unfall. Er lasse diese Kassette als Beweisstück zurück, fährt der Vater seine Notizen fort und endet mit der Bemerkung, vor allem soll ja niemand versuchen, uns nachzuspionieren. Was geschah, ist nicht Peter schuld. Ich liebe meinen Sohn über alles. Nach den soeben beschriebenen Ereignissen floh Herr mit Peter ins Gebirge, wo sie sich sieben Jahre lang versteckt hielten. Im Winter 1990 erkrankte Herr schwer. Peter, der eben erst elf Jahre alt geworden war, beschloss, allein ins Tal zu gehen. Er bahnte sich einen Weg über mehrere verschneite Pässe und rettete so seinem Vater das Leben. Heute befindet sich Peter, der nichts von seinen Fähigkeiten eingebüßt hat, in einem Heim.